ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఫాస్టింగ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి వీ విల్ డిస్కస్ వెల్కమ్ టు విజయ్ మంగం సో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో అసలు ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఫాస్టింగ్ యొక్క ఉపయోగాలు అండ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు అనేది వీ విల్ డిస్కస్ సో ఈ ఫాస్టింగ్ అనేది ఎలాగైతే డే టైం పొద్దున్న రాత్రి అనేది ఎలాగైతే డిస్టింగ్విషన్ ఉంటుందో సో ఈటింగ్ టైం అండ్ నాన్ ఈటింగ్ టైం ఇందులో నాన్ ఈటింగ్ టైంని మనం ఫాస్టింగ్ అంటాం ఫాస్టింగ్ అంటే నో ఫుడ్ అని సో ఇది ఒక థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి ఏంటి ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు బ్యాక్ నుంచి ఈ యొక్క ఫాస్టింగ్ మెథడ్ అనేది ఫాలో అవుతున్నారు సో ఈ ఫాస్టింగ్ అనేది ఆల్ రిలీజియన్స్లో ఉంటుంది లైక్ హిందూయిజం క్రిస్టియానిటీ అండ్ ముస్లిం బ్రదర్స్ అండ్ బుద్ధిజం ఎవ్రీ వన్ ఫాలో ఫాస్టింగ్ సో ఫాస్టింగ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టే మన యొక్క పెద్దవాళ్ళు రిలీజియన్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇట్స్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ సో ఫాస్టింగ్ అనేది మనం కొత్తగా మనం లైక్ ఇంప్లిమెంటింగ్ కాదు కొత్తగా మనం రీఇన్వెంట్ చేసింది ఏదీ లేదు ఈ ఫాస్టింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి అంటే మనకి బెనిఫిట్ అయ్యేలా చేయాలి ఎప్పుడైతే ఈ ఫాస్టింగ్ మనం ఇబ్బందికరంగా తప్పుగా చేస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టార్వింగ్ మనం ఎప్పుడు ఫాస్టింగ్కి స్టార్వింగ్కి చాలా చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఈ స్టార్వింగ్లో మనకి చాలా చాలా సఫరింగ్ అనేది ఉంటుంది స్టార్వింగ్లో ఎప్పుడైనా కానీ సఫరింగ్ ఉంటుంది అదే ఫాస్టింగ్లో మన బాడీలో హీలింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఎప్పుడు హీలింగ్ చేసుకోవాలి కానీ ఎప్పుడు సఫరింగ్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడకూడదు మన బాడీ ఎప్పుడు హీలింగ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ నో ఫుడ్ సో మన బాడీ అనేది ఒక హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ అనుకోండి మన బాడీ అనేది అందులో మన ఫుడ్ కంటిన్యూస్గా పంపిస్తున్నాం అనుకోండి ఆ ఫుడ్ని మనం ఒక వెహికల్స్ కింద మనం ట్రీట్ చేయాలి సో ఈ వెహికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి మన బాడీలో ఏమవుద్ది వర్కింగ్ మెకానిజం పెరుగుద్ది చాలా ఎక్కువ వర్క్ చేయాలి దాన్ని డైజెస్ట్ చేయాలి నేను చెప్పాను కదండి ఇంజెషన్ డైజెషన్ ఎసిమిలేషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ సో ఈ యొక్క ప్రాసెస్లోనే మన బాడీ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో అప్పుడప్పుడు మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఇబ్బందులు కానీ కొన్ని కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి సో మన బాడీలో ఆర్గాన్స్ అన్నీ ఒక మంచి కంబషన్ ఇంజన్కి స్పేర్ పార్ట్స్ అనుకోండి ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్నీ మంచి వర్కింగ్లో ఉంటే మన మెటాబాలిజం బాగున్నట్టు అదే లోపల ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉంది స్పేర్ పార్ట్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నాయి మన బాడీలో పార్ట్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నాయి అంటే మనం దాన్ని సపరేట్గా తీసి దాన్ని రిపేర్ చేయలేం కదండి అందుకనే మన బాడీ ఆ వెహికల్స్ని ఆపాలి వెహికల్స్ని ఆపడం అంటే ఏంటంటే ఫుడ్ని ఆపాలి ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ఆగిందో మన బాడీలో ఉన్న గ్రేట్నెస్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ఫెరారీ ల్యాంబోగిని అండ్ అదర్ కంబషన్ ఇంజన్స్ మన బాడీ ఎప్పుడైతే వెహికల్స్ ఆగినాయో ఆటోమేటిక్ రిపేర్ జరుగుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అది ఒక వెల కట్టలేనిది సో ఏర్ల్ నైటింగేల్ అనే మహావ్యక్తి ఏం చెప్పారంటే ఫ్రీగా వచ్చి ఫ్రీగా వచ్చేదానికి ఎప్పుడు విలువ ఉండదు మనం డబ్బుతో కొన్నదాన్నే విలువిస్తాం సో ఆల్వేస్ ఎప్పటి నుంచి అన్నా వీ షుడ్ ఆల్వేస్ లవ్ పీపుల్ యూజ్ థింగ్స్ మనం ఎప్పుడు వస్తువుల్ని వాడుకోవాలి మనుషుల్ని వాడుకోకూడదు సో అలాగే మన యొక్క ఫుడ్ మన యొక్క బాడీ ఇవన్నీ సింక్లో ఉంటేనే మనం కంప్లీట్గా హెల్దీగా మెటబాలిజంగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు సో ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఫుడ్ అనేది రావడం ఆగిపోయిందో మన బాడీ ఏం చేస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఉన్న సోర్సెస్ని ఇంకెక్కడన్నా వర్క్ చేయాల్సినవి ఏదన్నా రిపేర్ చేయాల్సినవి అనే ప్రాసెస్లో స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో నేను ఎలాగైతే చెప్తానో మన ఇంటికి గదులు ఎలాగైతే ఉంటాయో మన బాడీలో కూడా గదులు అలా ఉంటాయి ఈ గదుల్లో ముఖ్యంగా ఫిల్లింగ్ అవ్వడం అంటే గ్లూకోజ్తో ఫిల్ అవ్వడం అనమాట సో మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఉండదు మన యొక్క లివర్లో గ్లూకోజ్ ఉండదు మన యొక్క మజిల్లో గ్లూకోజ్ ఉండకపోయేసరికి సో రిపేర్ వర్క్ అనేది అప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది సో ఈ రిపేర్ వర్క్ ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే ఓన్లీ ఫాస్టింగ్ టైంలోనే జరుగుద్ది సో ఈ ఫాస్టింగ్ టైంలో ఫస్ట్ ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ వన్ టు ఫోర్ అవర్స్ మనం ఏమీ తినలేదు అనుకోండి ఫాస్టింగ్లో అంటే మనం ఒక కంటిన్యూస్గా ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఏం తినలేదు అనుకోండి మన బాడీలో ఎక్కడైతే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మన బాడీ యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అదే మనం ఫోర్ టు ఎయిటీన్ అవర్స్ కనుక కంప్లీట్గా మనం ఫాస్టింగ్లో ఉంటే మన బాడీలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ గ్లూకోజ్ ఎవ్రీథింగ్ దాని యూటిలైజేషన్లో మన బాడీ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంట
మన యొక్క లివర్లో ఉన్న గ్లూకోజన్ మొత్తం ఎంటీ అయ్యేలాగా మన బాడీ యూజ్ చేసుకుంటుంది అదే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఉంటే ఏమవుద్దంటే గ్లూకోనియోజెనసిస్ అంటే మన బాడీలో కంప్లీట్ గ్లూకోజ్ అనేది లేకుండా కంప్లీట్గా ఫ్యూయల్ కింద మార్చేలాగా చేసుద్ది అనమాట అదే ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అంటే కంటిన్యూస్గా ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ మనం కనుక ఫాస్టింగ్ చేస్తే మన బాడీలో ఉన్న ఆల్ ఎమో ఎమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఎవ్రీథింగ్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఉంటుంది సో థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అంటే టూ డేస్ వరకు కంటిన్యూస్గా మనం ఏ ఫుడ్ తినకపోతే మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ని ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కీటోసిస్ సో ఈ కీటోజెనిక్ డైట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి ఓన్లీ ఫ్యాట్తోనే రన్ అవుతూ ఉంటుంది మన మన బాడీ అదే ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర త్రీ త్రీ డేస్ టు ఫైవ్ డేస్ ఫాస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కానీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్పెషలిస్ట్ ఒక స్పెషలిస్ట్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క గైడెన్స్తోనే ఈ యొక్క త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ చేయాలి ఈ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్లో మోర్ దాన్ త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే మన బాడీలో ఆటో ఫ్యాగీ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట ఆటో ఫ్యాగీ అంటే ఏంటంటే మనము అన్ని రోజులు కంటిన్యూస్గా మనం ఏం తినకపోయేసరికి మన బాడీలో మిలియన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి అందులో హై ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఒక పక్కకి ఇనఫిషియంట్ సెల్స్ ఒక పక్కకి సెగ్రిగేట్ అయ్యి ఈ యొక్క ఇనఫిషియంట్ సెల్స్ని ఈ యొక్క ఎఫిషియంట్ సెల్స్ తినేస్తాయి అనమాట సో ఇట్ విల్ ఈట్ లైక్ ఎ ప్యాక్ మ్యాన్ మనం చిన్నప్పుడు ఒక గేమ్ ఆడేవాళ్ళని చూడండి ప్యాక్ మ్యాన్ గేము అలాగా ఈ యొక్క ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఇనఫిషియంట్ సెల్స్ని ప్యాక్ మ్యాన్ లాగా తినేస్తాయి అనమాట సో అప్పుడు మన బాడీ ఈ యొక్క సెల్ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల న్యూ సెల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఈ న్యూ సెల్స్ ఎప్పుడు ఎఫిషియంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మన హోల్ బాడీలో ఎఫిషియంట్ సెల్స్ కంప్లీట్ ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఉండేసరికి వీ లుక్ యంగర్ మన బాడీలో సెల్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కరెక్ట్ అయిపోవడంతో పాటు మన బాడీలో ఉన్న జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యేంత డీప్ లెవెల్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫాస్టింగ్ సో అప్పుడు మన బాడీలో ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ న్యూ ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఉంటాయో యూ విల్ బీ లైక్ ఏ న్యూ బోర్న్ పర్సన్ అగైన్ మళ్ళా మళ్ళీ అదే ఎనర్జీ అదే లైక్ మెటబాలిజం యాజ్ ఇఫ్ యూఆర్ కిడ్ యూ విల్ గో బ్యాక్ and you live longer that is called autophagy ee autophagy anedi just 1 2 ml of hgh hormone manam ganaka fill chesthe ganaka it will be around 3 to 5 lakh rupees just 2 3 ml of hgh human growth hormone pure level ade meeru ganaka ee 3 to 5 days of fasting ante idi cheyaman cheppatledu asala process anedi explain chestunna so more than 3 days of fasting chesthe It will be like me body, the girl, the girl, 200 to 400 percentage of human growth hormone and the produce is going to the end of the day. My body is starvation mode. Look at Lindo. So my body efficient to work. Chad and it rises to the end of the day. So it is worth of uh, crores of rupees and matter a human growth hormone. So that is how my body healing key complete senior cellular regrowth key. జెనెటిక్ రీగ్రోత్కి అన్నాటికి హెల్ప్ అయ్యేదే ఈ యొక్క ఫాస్టింగ్ టెక్నికల్గా ఈ యొక్క ఫాస్టింగ్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే చాలామంది ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది మనం ఒకేసారి ఎక్కువ ఎక్కువ మీల్స్ ఒకేసారి తినకుండా కొంచెం కొంచెం మీల్స్ ఒక సిక్స్ టైమ్స్ కానీ మనం తిన్నట్టయితే మనకి స్టమక్ లోగా ఉంటుంది మన స్టమక్ మీద బర్డెన్ ఎక్కువ ఉండదు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ సో ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుందాం ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం లెగ్గానే బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత లంచ్కి బ్రేక్ఫాస్ట్కి మధ్యలో ఒక స్నాక్ తర్వాత లంచ్ లంచ్కి డిన్నర్కి మధ్యలో ఒక స్నాక్ అగైన్ డిన్నర్ డిన్నర్ తర్వాత ఇంకొక స్మాల్ స్నాక్ సో కంప్లీట్గా మన యొక్క మీల్ సిక్స్ టైమ్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఓకే ఇన్ జనరల్గా అంటే మనం ఎక్కువ ఎక్కువ ఫుడ్ తినకుండా అదొక మెథడ్ అనమాట సో ఇందులో మనం ఫాస్టింగ్ని వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకోండి అలాంటి చోట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్నాక్స్ అన్నీ ఎలిమినేట్ చేసేయాలి అప్పుడు మనకు ఉండేది ఓన్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ సో ఈ యొక్క మెథడ్కి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ మనం దాన్ని ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ విండో కింద పెట్టుకోవాలి ఎలాగంటే మన యొక్క పు పెద్దవాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు సూర్యోదయం అవ్వంగానే పూజ చేసుకొని అంటే సూర్యోదయం అవ్వకముందే వాళ్ళు 
అన్ని కార్య కాలకృత్యాలు కంప్లీట్ చేసుకొని సూర్యోదయం అయిన తర్వాతే ఫుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసేవారు అగైన్ సూర్యాస్తం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా తినడం ఆపేసేవాళ్ళు దెర్ ఈజ్ నో వాట్ యూ కాల్ ఈటింగ్ విండో ఆఫ్టర్ దట్ సో ఈ యొక్క స్పాన్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి సూర్యోదయం అండ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి సన్సెట్ అంటే ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో మిగిలిందంతా ఫాస్టింగ్ విండో పెట్టేసుకునేవాళ్ళు సో అలాగే దట్ ఈజ్ హెల్దీ ఈటింగ్ సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ మెథడ్ అండ్ అగైన్ ఈ యొక్క ట్వెల్వ్ అవర్స్ విండోని ఇంకా కుదించడం ఇంకా తక్కువ చేయడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ టైమింగ్స్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ విండో అంటే సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో అనమాట సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఈజ్ సింపుల్ ఫాస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫాస్ట్ సో ఈ సింపుల్ ఫాస్ట్లో దగ్గర దగ్గర ఐదు వెరైటీస్ ఉన్నాయి సో ఈ సింపుల్ ఫాస్ట్లో ఫస్ట్ వెరైటీ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ విండో మనం చెప్పుకున్నట్టు అంటే సిక్స్ టు ఏ సిక్స్ మధ్యలో మనం సిక్స్ సిక్స్ ఏఎం టు సిక్స్ పిఎం వరకే మనం ఈటింగ్ విండో రిమైనింగ్ సిక్స్ పిఎం నుంచి మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎం వరకు ఫాస్టింగ్ విండో దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ విండో సెకండ్ వచ్చేసి మోనో డైట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ మీదే ఆధారపడి కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ ఉండడం అంటే లైక్ ఫ్రూట్ ఫాస్టింగ్ అంటారు చాలామంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ ఫాస్టింగ్లో సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి మన ఫేవరెట్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ విండో సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఈటింగ్ ఈటింగ్ విండో సో ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఏంటంటే వారియర్ డైట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఫోటోషూట్స్కి కానీ లేకపోతే ఫిజిక్ కాంపిటీషన్ బాడీ బిల్డింగ్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేస్తారో ఆ ఫోర్ అవర్స్ ఇన్ విండోలోనే దే విల్ కంప్లీట్ ఆల్ ద ఈటింగ్ విండో అండ్ తర్వాత వచ్చేసి వన్ డే ఏ మీల్ ఫాస్టింగ్ అంటే రోజు మొత్తానికి ఒక మీల్ అయితే తింటారు వాళ్ళు అండ్ రిమైనింగ్ అంతా కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ ఫాస్టింగ్లో ఈ యొక్క ఫైవ్ వెరైటీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్టెండెడ్ ఫాస్టింగ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫాస్టింగ్లో అగైన్ నాలుగు రకాలు నాలుగు రకాలు ఎలాగంటే వన్ వన్ డే ఈటింగ్ వన్ డే కంప్లీట్గా నాన్ ఈటింగ్ అనమాట కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ వన్ డే అగైన్ ఈటింగ్ విండో అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే మొత్తం ఫాస్టింగ్ విండో ఆల్టర్నేట్గా చేయడం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ ఈజ్ టూ ఫైవ్ అంటే వారం మొత్తంలో రెండు రోజులు ఓన్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్యాలరీసే తీసుకోవడం అండ్ రిమైనింగ్ ఐదు రోజులు మామూలుగా మనం రెగ్యులర్గా ఫుడ్ తినడం దాన్ని ఫైవ్ ఇస్ టు టూ ఆర్ టూ ఇస్ టు ఫైవ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫాస్టింగ్ విండో అని కూడా చెప్తారు అండ్ మెయిన్ వచ్చేసి ఈట్ స్టాప్ ఈట్ విండో అంటే మనం మనం తినేటప్పుడు కంప్లీట్గా డే మొత్తం తినడం అండ్ నెక్స్ట్ డే మొత్తం కంప్లీట్గా స్టాప్ చేశాడు అది వారానికి టూ డేసో త్రీ డేసో చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొలాంగ్డ్ ఫాస్టింగ్ అంటే త్రీ డేస్ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫాస్టింగ్ ఇది ఒక సూపర్ విజన్తో చేయాలి కంపల్సరీగా ఒక డాక్టర్తో కానీ లేకపోతే ఎనీ ఎక్స్పర్ట్తో కనుక మీరు చేయాల్సిందే ఇది ఎలోన్గా చేయడం అస్సలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రికమెండబుల్ కాదు సో త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ వరకు కంటిన్యూస్ ఫాస్టింగ్ ఎప్పుడైనా కానీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూ సూపర్ విజన్ ఆఫ్ యువర్ ఎనీ ఎక్స్పర్ట్స్తోనే చేయాలి దట్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ సో అమౌంగ్ విచ్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వా కంప్లీట్లీ అబౌట్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవర్ ఫాస్టింగ్ విండో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో